ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അതിന് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് സേമിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കപ്പയും ബീഫും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കിട്ടില്ല റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടയ്ക്കണം അത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുക അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ രണ്ട് വെൽ വലിയുള്ളി രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടി മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് അതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം വിസിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സവാളയും ഈ ഈ പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒക്കെ വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫിലും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയാലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഉടയ്ക്കണം ഇത് എന്താ നമ്മൾ കേങ്ങിന് പകരം ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കപ്പയും ബീഫൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ലൂസ് പോലെ ആവുന്ന ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ കൈ കുറച്ച് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക കയ്യിലോട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാതും ആക്കിയെടുക്കുക എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സേമിയ എടുക്കുക സേമിയ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തും വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ആദ്യം മുട്ടയിൽ എന്താ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സേമിയയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് സേമിയയിൽ കോട്ട് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് പ
ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു ഈ കപ്പയും ബീഫും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ